হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সাউন্ড টাউন ক্লিয়ার কিনা একটু প্লিজ আমাকে জানান আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আজকে অনেক ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো আমি আশা রাখি যে আপনারা সবাই থাকবেন এবং পুরোটা শুনবেন তো একটুখানি আমি ওয়েট করি যে আমাদের লাইভ যেটা আছে এটা একটু শেয়ার করে নিই কারণ অনেকেই হয়তো বা জানবে না যে আমরা আসলে সাড়ে নয়টায় বলেছিলাম তো একটু ডিলে হয়ে গেছে আর এটা একটু পার্সোনাল কাজে যাই হোক এনিওয়ে আমি স্টার্ট করি এখন কথা হচ্ছে যে আমরা বিগত কয়েকদিন ধরে চেষ্টা করছি যে বিগত মানে অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছি যে আমাদের দ্বারা যদি কারোর হয়তো বা কেউ যদি গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে পারে সো ইটস ভেরি গুড এখন সেটার জন্য দেখা যাচ্ছে যে আমাদেরকে একটু সময়ও দিতে হচ্ছে এবং আমাদের মেনলি টার্গেট ছিল যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে মানে যতটুকু পারি আমরা চেষ্টা করব যে আপনাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আগে যেটা হচ্ছে আমি একটু গ্রুপে শেয়ার করে নিই হ্যাঁ একটু দাঁড়ান আমাদের আচ্ছা তো সবাই কেমন আছেন আগে এটা একটু বলেন যে আপনারা কে কোথা থেকে বলছেন এবং মানে কেমন চলছে আপনাদের কাজকর্ম প্র্যাকটিস এটা এটাও জানা দরকার আছে যে আপনার ডিজাইন কেমন শিখতেছেন আমার আমার চ্যানেলে অবশ্যই যারা দেখেছেন এবং আশা রাখি যে যতটুকু আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখন তার পরও দেখা যায় যে অনেক কিছু আছে হয়তো বা মানে সর্বদা থাকাটা সম্ভব হয় না কেন আমি নিজেও আমার স্কিল ডেভেলপ করি আর চেষ্টা করি যে যতটুকু পারি যে আমি আপনাদের সাথে থেকে আপনাদেরকে মানে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আছে লাইনে আছে হলো আতিকুর রহমান আছে আবদুল্লাল আবদুল আলিম আছে হোপ ইউ আর ফাইন ইয়েস আই এম ফাইন অলওয়েজ আই এম ফাইন অ্যান্ড জেন সাউন্ড প্লেয়ার ওকে ভেরি গুড সো এখন যেটা হচ্ছে যে দেখেন এখন গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য যেটা আমরা মূলত করি সেটা হচ্ছে যে গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে আসলে কিছু করছেন বা কিছু মানে পরামর্শ আমার জন্য আসলে গ্রাফিক ডিজাইনটা অনেকেই মনে করে যে খুব তাড়াতাড়ি শেখা সম্ভব আসলে এত তাড়াতাড়ি শেখার কোনো কিছুই সম্ভব না কেন এটাও একটা পেশা এবং এটাকে আপনি খুব সুন্দর করে মানে অর্গানাইজ করে আপনাকে গুছিয়ে তারপর আপনাকে আসতে হবে এখন দেখা যাচ্ছে যে মার্কেট প্লেসে এই যেই পরিমাণ আপনার গ্রাফিক ডিজাইনার হয়েছে সেই পরিমাণ গ্রাফিক ডিজাইনার সাথে যদি আপনি কম্পিটিশন করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই আপনার স্কিলটাকে মানে একেবারে স্ট্রং করতে হবে স্কিল স্ট্রং করার জন্য একটাই ওয়ে সেটা হচ্ছে বেশি বেশি প্র্যাকটিস এবং বেশি বেশি করে বেশি বেশি করে ডিজাইন দেখবেন এখন আমরা যেটা করি কি আমরা ম্যাক্সিমাম লোক আমরা ম্যাক্সিমাম ডিজাইনার চিন্তা করি যে আমাদের ফোকাস থাকে যে কত তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের স্কিলটাকে রেডি না করে আমরা কত তাড়াতাড়ি টাকা ইনকামের দিকে যাব এই জিনিসটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা মানে ভুল হয়ে যায় কারণ আচ্ছা একটু হ্যাঁ আচ্ছা এই জিনিসটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা ভুল হয়ে যায় কারণ আমরা চিন্তা করি যে আসলে কাজ শিখলেই টাকা না আমি এই যে এত দিন ধরে কাজ করছি আমি অনেক দিন ধরে কাজ করছি আমার লাইফের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি যতটুকু বলতে পারি যে গ্রাফিক শেখার জন্য যেটা হচ্ছে যে আপনাকে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে ইভেন প্রতিদিন আপনার কাজের ফাঁকে ফাঁকে আপনি যে হয়তো বা যদি ক্লায়েন্টের কাজ করেন বা আপনার নিজের হয়তো বা অনেক কিছুই থাকে যেগুলো দেখা যাচ্ছে আমার ব্যক্তিগত অনেক কাজই থাকে সেগুলোর পাশে আপনাকে একটা টাইম নির্ধারণ করে দিতে হবে যে আমি দুই থেকে তিন ঘন্টা আমি নিজের স্কিল ডেভেলপ করব এই স্কিল ডেভেলপটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা এই জিনিসটা করি না আমরা এই জিনিসটা করি না বিধায় আমরা মানে প্রবলেম ফেস করি আমার কাছে কিছু কোয়েশ্চেন আসছে যেগুলোর অ্যান্সার আমি দেব চিন্তা করেছি যেগুলোর অ্যান্সারগুলো হচ্ছে এইরকম যে গ্রাফিক ডিজাইন কি এটা তো সবাই জানে যে গ্রাফিক ডিজাইন কি গ্রাফিক ডিজাইন না মূলত দেখা যাচ্ছে কেন শিখব তো আমি যদি বলি যে গ্রাফিক ডিজাইন কেন শিখবেন তাহলে একটাই কথা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন কিন্তু আমাদের দৈনিক লাইফে প্রতিটা কাজে গ্রাফিক ডিজাইন দরকার হয় যেমন ধরেন আমি একটা 
আমি একটা আমি একটা বিজনেস স্টার্ট করব এখন বিজনেস স্টার্ট করতে গেলে আমাকে কিন্তু অবশ্যই আমার লোগো লাগবে তারপর হচ্ছে আমার আমার বিজনেস কার্ড লাগবে আমার লেটার হেড লাগবে আমার ব্রুশিয়ার লাগবে আমার টোটাল ইকুইপমেন্টে কিন্তু আমার মানে যেগুলো দরকার সেগুলো কিন্তু একজন গ্রাফিক ডিজাইনারই করে দিতে হবে এখন যদি ওই কাজটা যদি আমি নিজে করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার জন্য অনেক হেল্পফুল হয়ে যাবে আর কাউকে দিয়ে আসলে ডিজাইন করানোটা একটু খুব টাফ হয়ে যায় নিজের নিজের ডিজাইন যদি নিজে করতে পারেন তাহলে অনেক বেটার এখন শুধু তো এইটার জন্য আপনি অবশ্যই গ্রাফিক ডিজাইনার হবেন না আমি মনে করি যে সাথে সাথে যদি আপনি ভালো কাজ আপনি নিজেরটা করতে পারেন তাহলে আপনি দেখতে পারেন যে মার্কেট প্লেস অনেক মার্কেট প্লেস আছে যেমন ধরেন ফাইবার আছে আপওয়ার্ক আছে ফ্রিল্যান্সার ডট কম আছে তারপর হচ্ছে অনেক ডিজাইনের কন্টেস্টের অনেক সাইট আছে যেখানে আপনি চাইলে অনেক অনেকভাবেই পার্টিসিপেট করতে পারেন এবং এই পার্টিসিপেট করতে আসলে আপনার কোনো টাকা লাগে না এই পার্টিসিপেট করার জন্য আপনার কোনো টাকা লাগে না শুধু লাগবে হচ্ছে আপনার স্কিল লাগবে তারপর নাইনটি নাইন ডিজাইন আছে আমি বলি না যে আপনাদের নিউ যারা আছেন নাইনটি নাইন ডিজাইনে পার্টিসিপেট করতে এখন কিভাবে আপনি স্টার্ট করতে পারেন আপনার দেখা যায় কি যে আমার কাছে অনেকে বলে যে ভাইয়া আমি স্টার্টটা আমি একটু জানি না যেমন ধরেন আমি একটুখানি আমার স্ক্রিনে চলে আসি কম্পিউটার স্ক্রিনে আমি একটু ওয়েট যেমন নতুনদের জন্য যা সাজেশন হচ্ছে যে কীভাবে করবে এখন এই জিনিসটা আমার কাছে মেসেজ আসে আমি আসলে হয় কি যে আমি সবার মেসেজ রেসপন্স করি না আসলে সময় হয় না এটা এটা অনেক বড় একটা প্রবলেম কেন এটা আসলে বলবো না যে এটা আমার ভাব বাট এটা আসলেই প্রবলেম আমার জন্য যে দেখা যায় যে আমি যখন কাজ করি তখন ওই সময় মেসেজ আসলে আমার কাছেও মনে হয় যে মনোযোগটা একটু নষ্ট হয়ে যায় তো আমি একটুখানি চেঞ্জ করে নিই আমি ওকে এই যে এই হচ্ছে আমাদের চ্যানেল এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না যেমন ধরেন এখানে আসার পরে আপনি যেখানে এখানে তিনটা ক্যাটাগরি আছে যেমন প্লেলিস্ট হোম ভিডিওস প্লেলিস্ট আছে এখান থেকে যে কোনো একটা যেমন ধরেন এই যে ফটোশপ সিসি টু আপনি যদি পুরো ভিডিওগুলো দেখেন তাহলে কিন্তু আপনি মোটামুটি টুলস সম্বন্ধে অনেক ভালো কিছু জেনে যাবেন আর এটা হচ্ছে অ্যাডবি ইলিস্ট্রেটারে এটাও যদি আপনি দেখেন তাহলেও কিন্তু আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন ইভেন এইগুলো জানার পরে যদি চান আপনি এইগুলো বা এই ভিডিওগুলো দেখতে চান তাহলেও আপনি নির্দ্বিধায় আপনি কোনো ইনস্টিটিউটে যেতে হবে না আমি মনে করি যে ইনস্টিটিউট লাগবে না এরপর তো আরও ইউটিউবে আপনি সার্চ করলে আরও অনেক ভিডিও পেয়ে যাবেন কারণ আমাদের আসলে হয় কি যে আমরা মনে করি যে বিভিন্ন লোভনীয় অফার পেলেই আমরা চিন্তা করি যে ইস এটাই মনে হয় বেস্ট এটাই বেস্ট এই আসলে এরকম লোভনীয় অফার না দেখে আপনি অনলাইনেই ভালো করে শিখতে পারবেন হ্যাঁ এখন কিছু প্রবলেম হয় আমি বিশ্বাস করি যেমন ধরেন কিছু প্রবলেম কি প্রবলেম হয় প্রবলেম বলতে যেমন ধরেন প্রবলেম বলতে এমন প্রবলেম হয় যেমন ধরেন আপনার হয়তো বা কিছু কোয়েশ্চেন থাকে যেগুলো আপনি সলিউশন জানেন না বা দেখা যাচ্ছে যে আপনি অনেক প্রবলেম পড়েন যেমন একটা জিনিস আমি টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছি ওইটা হয়তো আপনি প্রপারলি করতে পারছেন না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার একজন মেন্টর দরকার এখন মেন্টর যদি না হয় তাহলে অনেক সময় প্রবলেমের সলিউশনটা অনেক ডিলাই হয়ে যায় এইটার জন্য আমি বলবো যে আপনার হয়তো বা কোনো বড় ভাই বা কেউ যদি এই সেক্টরে কাজ করে তাদের সাথে একটু লেয়াজু রাখা এবং তাদের থেকে হয়তো বা তাদের যে ফ্রি টাইমটা আছে তাদের থেকে আপনার ওই প্রবলেমটাকে সলভ করে নেওয়া এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বা আপনি দেখেন দেখা যাচ্ছে যে আপনি মোটামুটি এখন গ্রাফিক শিখেছেন আপনি আপনার এই সেক্টরে ক্যারিয়ার করতে চাচ্ছেন তাহলে আমি বলবো যে একটাই সাজেশন সেটা হচ্ছে যে আপনি যে কোনো ইনস্টিটিউট বা যে কোনো বড় ভাই বা যে কোনো ইন্টারনি যারা করায় যারা ধরেন আপনার বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্টের কাজ করছে রেগুলার ক্লায়েন্টের কাজ করছে তাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন তাদের সাথে যুক্ত হতে পারলে আপনার যেটা লাভ হবে যে রিয়েল লাইফের যে ক্লায়েন্টের কাজগুলো এগুলো বুঝতে পারবেন শুধু লাইফের টুলস আর আপনার ওই কয়েকটা প্রজেক্ট বুঝে কখনোই আপনি ক্লায়েন্টের কাজ করতে পারবেন না এটার জন্য আপনার সব থেকে বেটার হচ্ছে যে আপনি একজন এক্সপার্ট লোকের সাথে কাজ করা এখন বলতে পারেন যে ভাই আমি এক্সপার্ট লোক কী করে খুঁজে পাবো এরকম অনেক ইন্টারনি মানে অফার দেয় যারা এক্সপার্ট আছে যাদের কাছে বুঝবেন যে না তারা মানে ক্লায়েন্টের কাজ ফ্রিল্যান্সিং করছে বা আউটসোর্সিং করছে তাদের সাথে আপনি যুক্ত হতে পারেন এবং তাদের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের সাথে আপনি দুই তিন মাস বা চার মাস কাজ করলে আপনার স্কিল অনেক অনেক বেটার হয়ে যাবে যেমন ধরেন আপনি সাপোজ আপনি অনেক সুন্দর ব্রোশিয়ার বা অনেক সুন্দর ফ্লায়ার এগুলো বানাতে পারেন এখন শুধু ব্রুশিয়ার আর ফ্লায়ার বানালে কিন্তু হবে না যেমন প্রতিটা ক্লায়েন্টের এক একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে আমরা যে জিনিসগুলোকে ভুল করি যে আমরা বুঝি না যে আসলে আমাদের মন মতো আমরা বসাই টেক্সগুলো আর মন মতো আমরা শেফ নিই মন মতো আমরা ছবি ইউজ করি ত
আপনাকে ক্লায়েন্ট আপনাকে তৈরি করে নেবে তো এই ক্ষেত্রে আমি সবসময় সাজেশন করব যে কাজ মোটামুটি শেখার পরে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে কোনো একজন এক্সপার্ট লোকের সাথে কাজ করবেন অন্তত দুই তিন মাস কাজ করেন এখানে আপনার অনেক 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 স্কিল ডেভেলপ হবে আমরা এই ভুলটা ম্যাক্সিমাম লোক করি আমরা চেষ্টা করি যে নিজেই ঘরে 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 কাজ করব আসলে ঘরে কাজ করতে গেলে অনেক অনেক প্রবলেম ফেস করতে হয় আপনি নিজেও জানেন না যে আপনার ভিতরে কী প্রতিভা আছে কারণ একটা লোক যখন কাজ শেখে একজন মানে একজন মেন্টর বুঝতে পারে যে এই লোকের ভিতরে এই ক্যাপাবিলিটি আছে এই এই কাজটা খুব ভালো করতে পারবে যেমন ধরেন আমি যদি বলি যে আমি সব কাজ শিখব তাহলে কিন্তু এটা ভুল হবে যেমন আমি আমার বিষয়টাই বলি আমি প্রথমে স্টার্ট করি হচ্ছে ফটো এডিটিং তারপর হচ্ছে আপনার প্রিন্ট ডিজাইন তারপর কয়েকটা ওয়েবসাইটে ডিজাইন করি তারপর হচ্ছে আমার খুব ভালো লাগে যে অ্যানিমেশন করতে তারপর অ্যানিমেশন থেকে এখন আবার শিখতেছি হলো মায়া অ্যান্ড দেন যে কটা সেক্টর জাম্প করে এসেছি সেই মানে সকল সেক্টর থেকে আমি কিন্তু টাকা আর্ন করে এসেছি এমন না যে কোনো সেক্টর থেকে আসেনি এখন আমার কাছে বেটার মনে হয় যে হয়তো বা অ্যানিমেশন বা মায়া বা প্রোডাক্টে ডিজাইন করা এগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে বেটার এখন আমার তারপরও দেখা যাচ্ছে যে আমারও একজন মেন্টর দরকার হয় আমি যখন কাজ শিখতেছি আমি টিউটোরিয়াল দেখতেছি আমি দেখার পর অনেক জায়গায় অনেক প্রবলেম পড়ে যাচ্ছে যেমন ধরেন এটা করতে পারছি না ওইটা করতে পারছি না আমি আপনাদের প্রবলেম বুঝি যেমন আপনাদের প্রবলেমগুলো আমি রিসেন্টলি ফেস করেছি যেমন আমি এক জায়গায় কোর্স করেছি সেটা মায়াতে সাই কোর্স বলে একটা স্টুডিও আছে খুব ভালো ক্লাস করা এবং তিন দিনে একটা কোর্স করেছিলাম যেখানে সকাল দশটা থেকে এবং বিকাল চারটা পর্যন্ত এক না একটা টানা ক্লাস হয়েছে তিন দিন আমি ওখানে ঘুমিয়েছি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম মানে ক্লাস চলছে আমি ঘুমিয়ে গেছি তো আমার তখন মাথায় আসলো যে ও তাহলে আমার স্টুডেন্টরা কেন ঘুমায় টিউটোরিয়াল দেখলে তার একটা মাত্র কারণ হচ্ছে যে এক না আপনি যে কোনো জিনিস যখন আপনি ব্রেনের উপরে লোড দেবেন তখন এটা কমপ্লিট হবে না তা আমি যেটা করলাম যে তিন দিনে কোর্স হওয়ার পর আমার কিন্তু এটা কোর্স মোটামুটি শেষ এখন আমি তো দেখি যে আমার সাথে যারা আছে তারা আগের থেকে মায়া সম্বন্ধে খুব ভালো জানতো তো এখন আমি তো একেবারে জানি না তা আমি কি করলাম এক নাগা ঘরের মধ্যে স্টার্ট করলাম এক দিক দিয়ে দেখলাম তাদের কিছু টিউটোরিয়াল ছিল এবং এই টিউটোরিয়ালগুলোকে আমি পাশে দেখলাম করলাম দেখলাম করলাম আলহামদুলিল্লাহ এখন মোটামুটি মোটামুটি এখন একটু একটু পারি এখন এই যে করতে গিয়ে আমার কিন্তু অনেক প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে যেমন ধরেন আমি শিখতে নতুন একটা সফটওয়্যার শিখতে গিয়ে আমি যেমন ধরেন কোনো অবজেক্টকে ঘুরাতে হচ্ছে আমি পারতেছিলাম না একটা সময় এখন পারি তারপর কোনো অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে এটা পারি না তো আপনি যখন কোনো কিছু শিখতে যাবেন আপনার কাছে বাধা আসবে এখন এই বাধাগুলো যদি আপনি রিকভার না করেন আপনি যদি যখন পারছেন না তখনই স্টপ করে দেবেন তখন আর শিখবেন না তখন কিছুক্ষণ একটু রিফ্রেশ নিয়ে আবার চেষ্টা করবেন যে আবার দশ মিনিট বা আধা ঘন্টা পর আবার কম্পিউটারে বসে আবার এটা সলিউশন বের করার চেষ্টা করবেন আমি আমার যে জিনিসগুলো হয় সেগুলোই আমি বলছি তারপর দেখা যায় যে আমাদের ম্যাক্সিমাম লোক আমার বেলা আমার বেলা যে জিনিসটা হয় যে কম্পিউটারে টিউটোরিয়াল দেখছি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে গেছি তো এইটার কারণটা কী জানেন এটার কারণ হচ্ছে আমাদের ব্রেনের ভিতরে একটা ক্যাপাসিটি আছে যে আমরা রিসিভ করার মতো যেমন ধরেন দশ মিনিট পনেরো মিনিটের পর আমাদের আর ব্রেন কাজ করে না আমাদের তখন ব্রেন চায় রিফ্রেশমেন্ট চায় তো এই জিনিসটা আমি অবজার্ভ করেছি যে আপনি যখন ধরেন কোনো কিছু টিউটোরিয়াল দেখতেছেন এখন এক নাগার কখনোই দেখবেন না ধরেন পাঁচ মিনিট বা সাত মিনিট দেখার পর নিজে আবার ওই জিনিসটাকে প্র্যাকটিস করবেন তাহলে দেখবেন যে আপনার যে ঘুম আসার যে মানে ব্রেন যে আপনাকে কমেন্ট করবে যে আরে আর ব্রেন কাজ করছে না তখন কিন্তু দেখা যাবে আপনি সেই জিনিসটা করতে পারবেন আর আমাদের এই প্রবলেমগুলোকে সলিউশন যদি আমরা না করতে পারি তাহলে কখনোই আমরা ডিজাইনারের খাতায় নাম লিখতে পারবো না আর সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে একজন ডিজাইনার এতগুলো কষ্ট করে যখন মানে তার প্ল্যাটফর্মে আসে তখন তার কিন্তু পিছের মেরুদণ্ড বা তার দেখা যাচ্ছে যে স্কিলটা অনেক স্ট্রং হয়ে যায় আমরা আমরা যে জিনিসগুলো করি আমরা চিন্তা করি যে শর্টকাট হলেই মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি শেখা যাবে টিভিতে দেখি বা আমরা ফেসবুকে দেখি যে তিন থেকে চার মাস ঘরে বসে কোর্স করে ফ্রিল্যান্সিং করা যায় আমার অনেক ফ্রেন্ডও আছে যারা আমাকে মেসেজ করে যে তারা ফ্রিল্যান্সিং শিখবে আমি তাদেরকে একটাই কথা বলি তিন থেকে চার মাস আমার দ্বারা সম্ভব না আমার কাছে ইউনিক কোনো পাওয়ার নাই ঠিক আছে একটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে যে রেগুলার স্টা মানে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং রেগুলার প্র্যাকটিস করলে অবশ্যই স্কিলটা তৈরি হয়ে যাবে এগুলো হচ্ছে বেসিক কোশ্চেন এগুলো আমার কাছে আসে এবং অনেকেই বলে যে আমাদের আমাদের গ্রুপে আমরা যখন টেস্ট করেছি যে কিছু ছেলেগুলিকে রেডি করেছি এবং কিছু ছেলেগুলো রেডি হওয়ার পর যেটা দেখলাম যে সবাই কিন্তু আসলে মানে
যেমন আপনাকে প্রতিদিন একটা রুটিন বানাতে হবে যে আমি আজকে এই কাজটা করব যেমন আজকে ব্রোশিয়ার বানাবো এবং এই ব্রোশিয়ারটা বানিয়ে এখানে কি কি ভুল আছে বিভিন্ন গ্রুপে দেব দিয়ে বলবো যে আমার এই ভুলগুলোকে একটু ধরে দেন তাহলে দেখবেন যে ওই যারা সিনিয়র ডিজাইনাররা আছে তখন আপনাকে ওই ভুলগুলোকে ধরে দেবে এবং আপনি এই ভুলগুলো যদি বুঝতে পারেন নেক্সট টাইম ওই ভুলগুলো করবেন না যেমন আমাদের ভুল অনেকেরই হয় টাইপোগ্রাফিতে আমরা ভুল করি কালার সিলেকশনের জায়গায় আমরা একটু এলোমেলো হয়ে যাই এই যে জিনিসগুলো না এগুলো এগুলো সলিউশন করার একটা ওয়ে আছে যেমন ধরেন আপনি যেটা করতে পারেন যারা নতুন ডিজাইনার যারা নতুন ডিজাইনার আমি তাদেরকে একটাই সাজেশন বলবো যে বিভিন্ন টপ লেভেল ডিজাইনার আছে যেমন ধরেন নাইনটি নাইন ডিজাইনে বলেন ভা আপনি ডিজাইন হিল বলেন ডিজাইন এরকম অনেক সাইড আছে যেখানে ভালো ভালো ডিজাইন আছে কোনো ভালো ডিজাইন দেখছেন আপনি এখন টুলস ভালো জানেন সেটাকে কপি করার চেষ্টা করেন মানে পুরোপুরি কপি ইভেন টেক্স থেকে শুরু করে তাদের অ্যালাইনমেন্ট থেকে শুরু করে প্যারাগ্রাফ থেকে শুরু করে সেম টু সেম কপি করেন যখন আপনি একটা ডিজাইন যখন পুরাটা কপি করবেন আপনি কিন্তু অনেক কিছু শিখতে পারবেন সেখান থেকে যেমন ধরেন আপনার যে ভুলগুলো আছে সেগুলো আপনি নিজেই অটোমেটিকলি সলিউশন করতে পারেন কোনো ভাইয়ার কাছে যেতে হবে না কোনো ভাইয়া আপনার মানে অপেক্ষা করতে হবে না যে আপনি এটাকে সলিউশন করতে পারবেন আর ভাইয়া প্রিন্ট ডিজাইনের কোর্সটা কখন স্টার্ট করবেন হবে আচ্ছা প্রিন্ট ডিজাইনের কোর্স আমরা খুব তাড়াতাড়ি স্টার্ট করব প্রিন্ট ডিজাইনের জন্য আসলে হয় কি যে একটা কোর্স বানাতে গেলে বা গুছাতে গেলে একটু সময় লাগে আর আমার আসলে যেটা হয় কি যে আমি মানে চেষ্টা করি যে আপনাদের সাথে থাকার জন্য কিন্তু মানে সব কিছু একটা প্ল্যানিং না করলে আমার নিজে হয় না আমি নিজে কিছুদিন আসলে ট্রেনিং করছিলাম আপনাদেরকে একটু মায়া সফটওয়্যার সম্বন্ধে একটু দেখাই যে আমি কয়দিনে কী শিখেছি আমি এক সপ্তাহ বা আরও পনেরো ষোলো দিনে আমি এই কাজটা শিখেছি আপনাদেরকে একটু দেখাই যে মজা লাগবে আপনার আমি জানি যে আপনারাও মজা পাবেন যেমন মায়া জিনিসটা দিয়ে অনেক প্রোডাক্ট ডিজাইন করা যায় আমি একটু সফটওয়্যারে চলে আসি এই যে এটা হচ্ছে মায়া ইন্টারফেস হ্যাঁ এইটা যেমন আমার কাছে যে যে প্রবলেমগুলো ফেস করেছি আমি যে যে প্রবলেমগুলো আমার কাছে খুব মানে খুব বেশি সাফার করতে হয়েছে যেমন আমি ফটোশপে শর্টকাট হচ্ছে একটা আর ইলিস্ট্রেটারে মানে ফটোশপ ইলিস্ট্রেটারে শর্টকাট হচ্ছে এক ধরনের মায়া শর্টকাট হচ্ছে আরেক ধরনের আমি যখন জুম করতে যাই তখন একটা প্রবলেম পড়ে বা মানে এক একটা ধরনের প্রবলেম আমাকে সাফার করতে হয়েছে এই কয়দিনে মানে আমি খাওয়া দাওয়া তো করেছি সাথে ঘুমটা একটু কমিয়ে দিয়েছিল এবং দেখা গেছে যে আমাকে পরিশ্রম করতে হয়েছে যেমন এটা হচ্ছে আপনার মায়া সফটওয়্যার এবং আমি যেটা এখন করছি যেমন এই হেডফোনটাকে ক্রিয়েট করছে এখন এই হেডফোনটা তৈরি হচ্ছে যেমন ধরেন আস্তে আস্তে করে তৈরি হচ্ছে এটা মানে টার্গেট হচ্ছে যে এটাকে রেডি করে ফুল এরকম রেন্ডারিং করে মানে থ্রি ডি অবজেক্ট ঘুরবে এগুলো কেন জানি আমার কাছে একটু ভালো লাগছে এখন এই ভালো লাগা থেকে আমি হয়তো বা শেখা এবং এই যে যেমন দেখা গেছে যে এই যে এতগুলো টুলস দেখে আমার এমনি মাথা ঘুরে গেছিল তো আমাদের যে ইনস্ট্রাক্টর ছিল সে খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছে এবং দেখা গেছে যে আমিও যখন শিখতেছি নতুন কিছু আমারও কিন্তু অনেক কিছু আমি বুঝতে পারছি যে আপনাদের কী কী প্রবলেম ফেস করতে হয় আপনারাও যেমন দেখা গেছে যে ফটোশপ বলেন ইলিস্ট্রেটার বলেন এগুলো যখন শিখতে যাচ্ছেন আমিও বুঝি যে আপনাদের কী রকম প্রবলেম হয় সফটওয়্যার এদিকে ক্লিক করেন ওদিকে চলে যায় ওদিকে ক্লিক করেন এদিকে চলে আসে এগুলো থেকে মন খারাপ করার কিছুই না যেমন আমি বিগত দিন এই জায়গার একটা অবজেক্ট ছিল যেটা আমার করতে গিয়ে আমার খুব প্রবলেম হয়েছিল আমি এটাকে সলিউশন দিতে পারছিলাম না তাই আমি বন্ধ করে আবার ঘুমিয়ে গেছি আবার ঘুম থেকে উঠে আবার ট্রাই করেছি দেখলাম যে না সলিউশন হয়ে গেছে সো এই রকমই যখন আপনি কোনো জিনিস করতে যাবেন আপনি যদি মনে করেন যে আপনার দ্বারা এটা হচ্ছে না তাহলে এটা বোকামি হবে কারণ আপনি প্রথমবারেই কিন্তু আপনার সাকসেস আসবে না আর একটু কষ্ট হবে তো এই এই যে জিনিসগুলো আমি জাস্ট আমার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার নিজের বেলা মানে জাস্টিফাই করে দেখলাম যে কোনো কিছু শেখাটা আসলেই খুব টাফ এবং মেন্টর না থাকলে আরও বেশি টাফ তো আমার মেন্টর তো কোর্স শেষ সে তো কমপ্লিট কিন্তু আমি সেই টিউটোরিয়াল দেখে আস্তে 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 প্র্যাকটিস করে আমি মোটামুটি এখন একটু 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 পারি একটু একটু বেশি বেশি পারি না এই হলো প্রথম ঘটনা দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে যে গ্রাফিক্সে ব্যাপক চাহিদা আছে এবং ব্যাপক চাহিদা অলওয়েজ থাকবে কারণ এই জন্য থাকবে যে আমরা একটা সময় যদি হিসাব করি যে একটা সময় কিন্তু আমাদের এত লোগো ডিজাইন এত ব্যানার ডিজাইন এত ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন এত মানে ডিজাইন নিয়ে এত বেশি কাউর চিন্তা করতে হতো না তখন আমরা একটা জিনিসে চিন্তা করতাম যাচ্ছে একটা হলেই হলো এখন কিন্তু মানুষের মধ্যে খুব কম্পিটিশন হয়ে গেছে কার ডিজাইন ভালো কার ডিজাইন সুন্দর এই জিনিসগুলোকে নিয়ে ভাবে আর এই জন্যই আমরা রিসেন্টলি একটা টার্গেট নিয়েছিলাম যে আমাদের ফটো এডিটিংয়ের একটা কোর্স আমরা শেষ
ओके जेमन धरें ग्रुपे चले जाए वन पोस्ट एप्रुवल प्राय त्रिस थ पैंत जन यकम ही किस स्टार्ट कर फटो एडिटिंग एक कोर्स और ये कोर्से मोटामोटी चेषा कर मानुष के क्यों प्रिपेयर करा जा ये जेमन धरें यो हम स्टूडेंट क्च जदि मना है खूब आहामी किसने ठीक से ये को बिफोर को आफ्टर निजे बुझते ना ये मेन्शन करा खूब इम्पर्टेंट ये बैकग्राउंड काटा इन्हें मेनिपुलेशन जो आई राम भाई खूब एक आहामी होनी क्या ये काज कख क्लायेंट चाय क्लायेंटे दरकार है ना जाछा ये हे आलिम भाई जेमन कपि करा देखें से जो इन्हें कपि कर तरह क्योंकि अनेक प्रब्लेम से निजे एक गभर भाव खेल कर बुझे पड़े जमन एखे एक देखें टाइपोग्राफिर भूल आँ एखे जमन एट इटालियन टेक्स यूज करखने एक भूल आपर आपने धरें फ्रंट सैज मन आकटू बड़ो आकटू बड़ो यहाँ खूब बसि छोटो गेसे खूब छोटो गेसे यटार सज डिफरेंट एटार सज डिफरेंट एगू करा जाए यह जो अपनी खेल निजे करें अपनी निजे ये सल्यूशन दीते हैं जमन इन्हें आर एक बोल्ड मैं एक टेक्सर कलर का चेन्ज हो गए ये जिनगूल आगू क्यों अपनी निजे एक एक समय दिए चिंता करें तो हमें क्योंकि सल्यूशन दी दारण हाइबर अमन भाई यहाँ को क्ज लागे ना यहरण क्या कख क्लायेंट चाय ना तो ये आद्य जीवन में क्लायेंटर क्या पाई बाल्बर भरे माँ ढुकानो ये जदिवी बुझती है मेनुपुलेशन क्या क्योंकि यहरण क्या कख दरकार है ना ये बैकग्राउंड रिमूव एट रिटाच अपनी अनेक भलो ही कर तब कि भूल आज है जमन धरें ये जमन एकटू एकटू कर बोझा जा बोझा जान ना जाए तो आप फटो एडिटिंग मोटामुटी एक कोर्स कमप्लीट करी मन करीजे एरा जो आस्ते आस्ते कर प्रिपारेशन ने मार्केट प्लेस नहीं जाब कारण ये एक एग्जाम नेब एक्साम ने अच्छा इखने की करें अपनी दाँत क्लिन कर बसि सदा हो गए बसि बस बस सदा हो गए कैम जान अद्भुत हो गए एग्ला करा जाए यह ब्लाड टूट दिए एक मुझते है अच्छा ये मैंने एक बैच रेडी करी नेक्स्टले ये कमप्लीट ना करी आसमें नेक्स्ट बैचे जो चाची ना कारण आसले नेक्स्ट बैचे जो गाँवी अनेक बेसि प्रब्लेम साफार करते हैं तई बैचटा के शेष कर तपर हमें नेक्स्ट बैचे जाब नेक्सट बैच हमें हमें प्रिंट डिजाइनर ओपरे करब प्रिंट डिजाइन बोलते वोने लेटर हेड थे तपर बजनेस कार्ड थक ब्रुशियार थक गेटफल ब्रुशियार थक मोटामुटी हमारे आठटा क्लस मत कर आठटा क्लस लाइव करब खूब बसि अमाउंट है ताओ ना मात्र पाँच टाक ये चेषा करब जो जान सबाई करते सबाई करते जस्ट हमारे टार्गेट थको जो नेक्स्ट ये बा कि मध्य ही चालू होते कानेक्ट थे ग्रुप पेजर साथ कानेक्ट थे अपनी ये जानते पड़े अच्छा तपर हे कि कोश्चन आसल एलोमेलो कर फिलसे हमें जान एक एलोमेलो ग कोश्चनगुल लिखे रेखे अच्छा एक जो ग्राफिक डिजाइनर होते कतटुकू शिक्षागत योग्यतार प्रयोजन है हमारे से मैसेज आस देखें ग्राफिक डिजाइनर हार जो अपना शिक्षागत योग्यता खूब आहामर होते हैं एम को कथा नहीं विश्वास करी एस एस सी हम एनाफ तब आनी जो कम्युनिकेशन स्किल एम आज अने के मैं खूब हायर एडुकेशन नाई क्यों भलो इंगलिस पढ़ते परे ते उपस्थित बुद्धि भलो जमन धरें को लेखा देख लो इंगलिशे को आर्टिकल पेल से गूगल ट्रांसलेट गए बांगला कर फिलल तो ये चमत्कार बुद्धि अपना भेजे थकते हैं हाँ जमन आपनी क्लायेंट के बुझते पर जमन धरें को क्लायेंट आपके इंग्लिश रिक्वयरमेंट दिल आनी ए बुझलें ना तो अपनी से करबें अपनी जस्ट सजेशन करब जो से कन्टेंटा के प्रतिटा भोकाबरि बांगला करार चेषा करें जमन धरें पानी खेने अच्छा जमन धरें आनी जो को कन्टेंट पेलें क्लायेंट आपके एक ब्रीफ दिल आनी को कन्टेस्टे गए को क्लायेंटर ब्रीफ पेलें तो से क्षेत्र में से कन्टेंटा के नहीं गूगल ट्रांसलेट गए एक बांगला करें एक तो अपना इंग्लिश शेखा हो जाए 
আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি অনেকগুলো ভোকালবেরি জানতে পারবেন যেমন ধরেন আপনি অনেক ওয়ার্ড আছে যেগুলো সিরোনেম ইউজ করা হয় সেগুলো জানতে পারবেন এমন হয় যে এক একটা ওয়ার্ড অনেক সময় মিসিং হয়ে যায় প্রতিটা ওয়ার্ড আপনি খাতায় লেখেন যে আচ্ছা এই ওয়ার্ডটা আমি জানি না তো এইভাবেই আস্তে 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 আপনি শিখতে পারেন এমন না যে গ্রাফিক ডিজাইনার হতে হলে আপনাকে অনার্স মাস্টার্স পাস করতে হবে এমন না আপনি যদি মোটামুটি ভালো কিছু বুঝতে পারেন যেমন ইংলিশ বুঝতে পারেন বা আপনি ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট বুঝতে পারেন দ্যাটস আনাফ আর মানুষ কিন্তু আস্তে আস্তেই শেখে এখন একদিনে সে তো কেউ পারফেক্ট হতে পারে না ঠিক না তো আমি বিশ্বাস করি যে একটু সময় দিয়ে যদি আপনি একটু পরিশ্রম করেন তাহলেই হবে আজকে আচ্ছা গ্রাফিক ডিজাইন অনেকে বলে যে কীভাবে শিখবো আমি বলি যে গ্রাফিক ডিজাইন শেখার জন্য আপনাকে ইনস্টিটিউট বেটার বাট অনেকের বাজেটে থাকে না যে আমি ইনস্টিটিউট গিয়ে তিরিশ হাজার বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা কোর্স করব তো তাদের জন্য আমি বলি যে ইউটিউবে যান ইউটিউবে গিয়ে গ্রাফিক ডিজাইন কীভাবে শিখবো এটা লিখলেই কিন্তু আপনার রিসোর্স চলে আসবে আর আমাদের চ্যানেলেও এরকম অনেক ভিডিও দেওয়া আছে আমাদের প্লে লিস্টে দেওয়া আছে আপনি ওটা থেকেও দেখে শিখতে পারেন বা এরকম অনেক চ্যানেল আছে যারা গ্রাফিক ডিজাইন ফ্রিতে শেখাচ্ছে তাদের সাথে কানেক্ট হতে পারবেন আচ্ছা একজন আচ্ছা আর একটা হচ্ছে কি কাজ আছে গ্রাফিক ডিজাইনে এখন দেখেন গ্রাফিক ডিজাইনে অনেক ধরনের কাজ আছে গ্রাফিক ডিজাইনে যদি আমি প্রথমত দুইটা ক্যাটাগরিকে ভাগ করি একটা হচ্ছে প্রিন্ট মিডিয়া একটা হচ্ছে ওয়েব মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়াটা কি প্রিন্ট মিডিয়াটা হচ্ছে যেমন ধরেন বিজনেস কার্ড ফ্লায়ার ব্রুশিয়ার তারপর হচ্ছে পোস্টার প্যানার প্যাকেজিং ডিজাইন মানে প্যাকেজিং ডিজাইনার বিলবোর্ড বলেন তারপর ধরেন অনেক ধরনের এ ধরনের অনেক ডিজাইন দেখবেন যে আপনার চোখের পাশেই সাত চারদিকেই ঘুরতেছে যেগুলো প্রিন্ট হয়ে আসে সেগুলোকে প্রিন্ট ডিজাইন বলা হয় আর যেটা ওয়েব ডিজাইন হচ্ছে যেমন ধরেন আমরা মোবাইলের অ্যাপস ইউজ করি যেমন ধরেন অনেক অ্যাপস থাকে বা ওয়েবসাইটে যে ডিজাইনগুলো হয় ওয়েবসাইটে যে ডিজাইনগুলো হয় এগুলোকে বলা হয় ওয়েব মিডিয়া বলা হয় তো ওয়েব মিডিয়াতে আমরা যেগুলোকে ইলেকট্রনিক ডিভাইস মানে যেগুলো কারেন্ট চালিত আমরা যে ডিভাইসগুলোতে দেখি যেমন আমরা মনিটরে দেখি বা টিভিতে অনেক সময় অ্যাড দেখা যায় যেগুলো ডিজাইন হয় বা আপনি দেখা যাচ্ছে যে ওয়েবসাইটে আমাদের পাশে অনেকগুলো ব্যানার থাকে এগুলোকে বলা হয় ওয়েব টেকনোলজি এবং এগুলোকে বলা হয় ওয়েব মিডিয়া এবং এই ডিজাইনকে আমরা এটাও গ্রাফিক ডিজাইনে আওতাভুক্ত তারপর আরও তো আছেই আসলে এত কিছু আছে যে গ্রাফিক্সে আপনি শেষ করতে পারবেন না আচ্ছা গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য কোন কোন সফটওয়্যারে কাজ শিখতে হবে এখন গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য কোন কোন সফটওয়্যারে কাজ শিখতে হবে আচ্ছা আপনাদের কার কার কী কী কোশ্চেন আছে এখানে লিখে ফেলেন হ্যাঁ আমি সবগুলো অ্যান্সার দেবো ডোন্ট ওয়ারি আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে সাথে থাকার জন্য আচ্ছা গ্রাফিক ডিজাইনে গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য কোন কোন সফটওয়্যারে কাজ শিখতে হবে যেমন ধরেন গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য আমি যেটা বলি যে প্রথমে আমাদের কিন্তু কম্পিউটারের কনফিগার কিন্তু খুব বেশি না যেমন অনেকের কম্পিউটার থাকে কোর আই থ্রি থাকে বা অনেকে দেখা যাচ্ছে যে ডুয়েল কোরও থাকে হ্যাঁ বা একটু লো কনফিগার থাকে এখন আপনাকে আগে দেখতে হবে যে আপনার কম্পিউটারের কনফিগার কী আছে যেমন ধরেন র্যাম চার জিবি হতে হবে মিনিমাম আর আপনি একটু আপডেট সফটওয়্যার ইউজ করলে অনেক কিছু জানতে পারবেন আপডেট সফটওয়্যার বলতে হচ্ছে অ্যাড বি ফটোশপ অ্যাড বি লিস্টেটারের যেটা আপডেট ভার্সন টু থাউজেন্ড এইটিন এইসব সফটওয়্যার যদি যদি আপনি কাজ করেন একটু একটু ভালো কিছু শিখতে পারবেন কারণ আগের যে সফটওয়্যারগুলো ছিল ওগুলোতে অনেক টুলস ছিল না অনেক ফিচার ছিল না যার কারণে অনেক কিছু করতে গেলেও আপনার দেখা যাচ্ছে যে অনেক ঝামেলা হতো তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলি যে প্রথম স্টার্টিংটা আপনি গ্রাফিক শিখতে গেলে আপনি দুইটা সফটওয়্যারকে ফোকাস দেন একটা হচ্ছে ফটোশপ আর একটা হচ্ছে অ্যাডবি ইলিস্ট্রেটার এই দুইটা সফটওয়্যার শেখেন তারপর আপনি একটু কাজ করে কাজ শিখে একটু কন্টেস্টে যান বা একটু ক্লায়েন্টের কাজ চেষ্টা করেন প্রথমে ক্লায়েন্টের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না কারণ এতে আপনার হয়তো বা মন ভেঙে যাবে কারণ অনেক সময় ক্লায়েন্টের অনেক রিকোয়ারমেন্ট আপনি বুঝবেন না তো প্রথমে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কন্টেস্টে অ্যাপ্লাই করবেন কন্টেস্টে অ্যাপ্লাই করলে আপনার স্কিল অটোমেটিকলি বাড়বে এবং কন্টেস্ট অ্যাপ্লাই করতে কোনো টাকা লাগে না এটা একেবারেই ফ্রি আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কন্টেস্ট করতে করতে যখন আপনি স্কিল ইম্প্রুভ করে ফেলবেন সাথে সাথে আপনি একটা পোর্টফোলিও বানিয়ে ফেলবেন বিহানসে এরকম ফ্রিতে পোর্টফোলিও করা যায় আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ফটোশপ ইলস্টেটা শেখার পরে আপনি যখন মনে করেন যে আপনার স্কিল হয়ে গেছে কিছু টাকা আসতেছে আপনার কাছে মনে হয় যে আপনি ক্লায়েন্টের কাজ করছেন বা আপনি কিছু কন্টেস্ট উইন হচ্ছেন বা আপনার ক্লায়েন্টের কাজ হচ্ছে তারপর আস্তে 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 তো ওইখানে মানে ওইখানের ইনকামের টাকাকে আস্তে আস্তে আপনি আপনার পিসি বিল্ড আপ করেন একটু ভালো পিসি কিনেন আরও কিছু ভালো কিছু শেখার চেষ্টা করেন আরও আপডেট কিছু শেখার চেষ্টা করেন তখন দেখবেন আপনার কাছে মজা লাগবে কেন লো
আপনার একটা মাথায় রাখতে হবে যে আপনি যদি মনে করেন যে সম্পূর্ণ শিখতে যাবেন এটা কোনো সম্পূর্ণ বলে কোনো শব্দ নাই কেন ট্রেন্ডের সাথে সাথে নতুন নতুন কিছু আসছে আপনাকে নতুন নতুন কিছুকে শিখতে হবে তবে আমি যেটুকু ধারণা করি যে একজন গ্রাফিক ডিজাইনার হতে মিনিমাম আপনার কাউন্ট ডাউন করতে হবে সিক্স মান্থ ছয় মাস পারলে এক বছর ধরে রাখবেন এক বছর আপনি ধরবেন কারণ ছয় মাস আমি এই জন্য বলছি যে ছয় মাস আপনাকে একেবারে লেগে থাকতে হবে আর ছয় মাস আপনি হচ্ছে প্র্যাকটিস করবেন বিভিন্ন কন্টেস্টে প্র্যাকটিস করবেন তো ছয় মাস মনে করি যায় না ছয় মাসের মধ্যে আপনি একটা প্ল্যান সেট করবেন যে এক মাস ফটোশপ এক মাস রিল স্টেটার টুলসগুলো আগে পুরোটা মোটামুটি শিখে নেবেন তারপর কিছু ডিজাইন কপি করার চেষ্টা করবেন তারপর হচ্ছে আপনার কাছে মানে গ্রাফিক ডিজাইন অনেকগুলো সেক্টর আছে যেমন লোগো ডিজাইন প্রিন্ট ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন তারপর হচ্ছে আপনার প্যাকেজিং ডিজাইন মানে এক একটা ক্যাটাগরি আছে আপনাকে আগে বেছে নিতে হবে যে আপনি কোন ক্যাটাগরি করে আপনার মজা লাগবে কেন আপনি যদি বলেন যে সব ক্যাটাগরি কাজ করব যেমন তাহলে কিন্তু আবার হবে না যে কোনো একটা ক্যাটাগরি আপনাকে বেছে ওই ক্যাটাগরি ওপরে আপনাকে স্পেশালিস্ট হতে হবে মানে দেখেন না ডাক্তাররা হয় একজন অর্থোপেডিক্স হয় একজন মানে ডাক্তার বলতেই তো শুধু একটা সেক্টর না একজন হচ্ছে এমবিবিএস তারপর হচ্ছে আবার স্পেশালিস্ট হয় তো আপনি যে কোনো একটা সেক্টর যেমন আপনি যদি লোগো বানান শুধু লোগোর উপরে স্পেশালিস্ট হন যে আপনি বিভিন্ন ধরনের লোগো আছে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে প্রিন্ট ডিজাইনের উপরে যদি স্পেশালিস্ট হন শুধু প্রিন্ট ডিজাইনের উপরে কাজ করেন প্রিন্ট ডিজাইন বিভিন্ন প্রিন্ট ডিজাইন কপি করেন এরকম ভাবে প্ল্যান করেন যে এক মাস ফটোশপে টুলস শিখবেন এক মাস রিল স্টেটারে টুলস শিখবেন আমার টিউটোরিয়ালে দেওয়াই আছে তারপরে স্টার্ট করবেন হচ্ছে আপনি এখানে সেক্টর ডিভাইস আছে যেমন আপনি লোগো ডিজাইন বলেন আপনি ফটো এডিটিং করতে চান তাহলে শুধু ফটো এডিটিং করলে ফটোশপই আপনাকে থাকতে হবে তো যেই সেক্টরই থাকবেন সেটার ওপরে আপনাকে স্পেশালিস্ট হতে হবে তো আপনার আমরা যেটা ভুল করি কি যেমন আজকে এটা করছি আজকে লোগো ডিজাইন করছি কালকে আবার প্রিন্ট ডিজাইন করছি পরশু দিন আবার ফটো এডিটিং করছি তারপরের দিন আবার ইউআই ডিজাইনে প্র্যাকটিস করছি এইভাবে কল মানে এভাবে করলে আসলে কোনোটাই পারফেক্ট হবে না আর এইভাবে করলে আপনি সাকসেসের অপরচুনিটি খুব কম থাকবে যেটা করবেন একেবারে ডিটারমাইন যে এইটা থেকে আপনি কিছু একটা আসতে হবে কিছু কিছু এবং কিছু যদি না আসে ততদিন পর্যন্ত যদি আপনি দেখছেন যে আপনার ফিল করছেন যে আপনার কাছে এটা বেটার মনে হচ্ছে না তাহলে এটাকে স্কিপ করেন অন্য আর একটা সেক্টর জাম্প করেন মানে অন্য একটা সেক্টর বলতে গ্রাফিক্সেরই আরও অনেক সেক্টর আছে সেই সেক্টর হয়তো আপনি দেখতে পারেন এই হলো ঘটনা আর আচ্ছা আরও কিছু কোয়েশ্চেন আছে তো আচ্ছা যেমন ধরেন আচ্ছা চাকরি করে মার্কেট প্লেসে কাজ করা কি সম্ভব নাকি এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসছে যেমন অনেকে চাকরি করে যেমন ধরেন জব করে আমি কখনই কাউকে বলবো না যে জব ছেড়ে এসে একটা ভালো জব ছেড়ে এসে আপনি গ্রাফিক ডিজাইন সেক্টরে ঢোকেন আমি এটা বলতে পারি যে আপনি হয়তো বা বাসায় যখন সময়টাকে নষ্ট করছেন ওই সময়টাকে নষ্ট না করে আপনার জব ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট কারণ মানুষের মেন্টালিভাবে একটা প্রেশার পড়ে যে সে টাকা পয়সা ইনকাম করে হঠাৎ করে যদি সে টাকা পয়সা ইনকাম বন্ধ করে দেয় তাহলে তার একটা মেন্টালি প্রেশার পড়ে এবং সে তখন দেখা যায় কি কোনো কিছু হানড্রেড পার্সেন্ট করতে পারে না তো আপনার যদি দেখা যাচ্ছে যে আপনি চাকরি করার সাথে সাথে বাসায় আসছেন দুই এক ঘন্টা এদিক ওদিক সময় না নষ্ট করে আপনি একটু একটু করে প্র্যাকটিস করেন একটু একটু করে প্রতিদিন ধরেন একটা টুলস নিয়ে বোঝেন বা একটা ডিজাইন কপি করেন আস্তে 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 করে কপি করে দুইটা সেক্টরকে আপনি মানে দুইটা সেক্টরই আপনাকে মেনটেন করতে হবে চাকরিটাকে আগে ধরে রাখতে হবে কারণ আপনার মানে একটা ইনকাম না থাকলে আপনি কিন্তু পারফেক্টলি কোনো কিছু করতে পারবেন না আর দেখা গেছে যে আপনার যে চাকরি থেকে আসার পরে আপনি যে বাড়তি সময় দু এক ঘন্টা এদিক ওদিক বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতেন বা এদিক ওদিক সময় নষ্ট করতেন ওইটাকে নষ্ট না করে আপনি চেষ্টা করবেন কম্পিউটারের সাথে একটু সময় দিয়ে এবং নিজের স্কিলটাকে আর একটু ডেভেলপ করেন এতে আপনার লাভ আছে আপনি যদি একটা আলাদাই স্কিলও ডেভেলপ করেন আপনি কিন্তু আপনার চাকরির ক্ষেত্রে ওই স্কিলটাকে অ্যাড করতে পারবেন আপনার জন্য গিয়ে আপনি বলতে পারবেন যে আমি তো একটু একটু গ্রাফিক ডিজাইনও পারি তখন দেখবেন যে আমার কোম্পানি থেকেও আপনাকে একটা বাড়তি অ্যাডভান্টেজ দেবে তারাই বলবে যে আচ্ছা এই কাজটা করে দাও তো তো এই যে জিনিসগুলো এগুলো আস্তে আস্তে স্কিল ডেভেলপ করতে হয় একেবারে চাকরিটাকে ছেড়ে আমি যেটা দেখি ম্যাক্সিমাম মেজরিটি মানুষ হচ্ছে যে চাকরিটাকে ছেড়ে আর চার মাস তো লাগবে চার মাসে আমি প্র্যাকটিস করলেই তারপর তো টাকা এইভাবে না করে আপনি চাকরিটাকেও করেন আস্তে আস্তে একটু সময় দেন ধরেন আপনি প্রতিদিন দুই ঘন্টা করে সময় দেন তাহলেই হবে আর কিছু লাগবে না আচ্ছা এবার আমি কোশ্চেনগুলো নিয়ে নিই আমার আপনার যারা যারা কী কী জানতে চেয়েছেন আমি এগুলো সবগুলো অ্যান্সার দিয়ে দিই তাহলে আমার জন্য বেটার হবে আচ্ছা ভাইয়া প্রিন্ট ডিজাইনে কোর্স কখন স্টার্ট হবে খুব তাড়াতাড়ি হবে হয়তো বা দশ পনেরো দিনের মধ্যেই স্টার্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে
আচ্ছা যারা যারা কোশ্চেন করতে চান একটু প্লিজ লিখে ফেলেন আমি আপনাদের সবার কোশ্চেন অ্যান্সার দেবো দেখেন আমি যদি বলি যে আপনি লিন্ডা থেকে টিউটোরিয়াল দেখেছেন লিন্ডাতে কিন্তু আসলে কি করে আমি একটু বলি লিন্ডাতে আপনাকে টুলস সম্বন্ধে নলেজ দেবে বাট আপনার দুইটা রাস্তা বাঁচতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনি কিন্তু মেনশন করেন না যে আপনি কোন সেক্টরে কাজ করছেন এটা একটা ভুল করেছেন যেমন লিন্ডা থেকে কিন্তু আপনি এলিস্টেটার শিখেছেন ফটোশপও শিখেছেন ব্যবহার শিখেছেন এখন এলিস্টেটার দিয়ে কিন্তু অ্যাডবি এলিস্টেটার দিয়ে কিন্তু অনেক কাজ হয় যেমন লোগো ডিজাইন হয় তারপর হচ্ছে আপনার প্রিন্ট ডিজাইন হয় প্যাকেজিং ডিজাইন হয় এখন একটা ধরলাম আপনি এখন প্রিন্ট ডিজাইনের ওপরেই আছেন কথার কথা আমি প্রিন্ট ডিজাইন আছেন আপনি মাথার মধ্যে সেট করেন যে আপনাকে মিনিমাম বিশটা ডিজাইন কপি করতে হবে বিশটা ডিজাইন কপি করতে হবে সেটা ফ্লায়ার হোক ব্রুশিয়ার হোক যে কোনো ক্যাটাগরি ডিজাইন হোক আপনাকে পুরো হানড্রেড পারসেন্ট কপি করে আমাদের গ্রুপে আপলোড করেন আমাদের গ্রুপ আছে ডিআইটি গ্রাফিক ডিজাইন শিখুন আমি দরকার হলে মাঝে মাঝে প্রতি ফ্রাইডেতে আসি এবং ডিজাইনগুলো রিভিউ দেবো যেখানে যেখানে ভুল আছে আমি বলবো আচ্ছা এটা গেল একটা দ্বিতীয় ওয়ে হচ্ছে যে কোনো একজন এক্সপার্ট টিমের সাথে আপনি কাজ করার চেষ্টা করেন ফ্রিতে একটু একটু কষ্ট করেন তে হবে কি আপনি হয়তো বা ভালো কাজ পারেন আপনি যে কোনো একটা এক্সপার্ট লোকের ওখানে গিয়ে যারা ক্লায়েন্টের কাজ করছে যারা ফ্রিল্যান্সিং করছে তাদের সাথে কাজ করার চেষ্টা করেন তাহলে আপনার ডিজাইন অনেক ইম্প্রুভ হয়ে যাবে কারণ একজন এক্সপার্ট লোকের সাথে কাজ করতে পারলে আপনার অনেক কিছু শেখার আছে আসলে ঘরে বসে সব কিছু আপনি শিখতে পারবেন না ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক এই দুইটা জিনিস আপনি ফলো করেন আমি আশা রাখি যে এক মাস যদি এইভাবে ফলো করেন আপনি অনেক ভালো কিছু করবেন আর যদি এক্সপার্ট টিমের সাথে গিয়ে ইনভলভ হতে পারেন তাহলে এটা অনেক 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 ভালো হবে কারণ এক্সপার্ট আমরা কিছুদিন আগে আমরা ফ্রি মানে ট্রেনিং দিয়েছিলাম যে যেটা বলা যায় যে আমাদের সাথে কাজ করার জন্য এখন আমাদের অবশ্যই জায়গা খালি নেই যদি খালি হয় কখনো আমরা অবশ্যই বলবো কিন্তু আমরা যাদেরকে স্কিল রেডি করেছিলাম মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ তারা ভালো আচ্ছা আচ্ছা আপনার হাসিটা মাসাল্লাহ হ্যাঁ আমার হাসিটা ওকে ভাই একটা রিকোয়েস্ট এফ বি থেকে একটু রিভিউ দিন হ্যাঁ হাইব্রাউন ভাই আমি এফ বি থেকে অলরেডি রিভিউ দিয়ে দিয়েছি তারপরও যদি আমি একটু শেষের দিকে হয়তো আমি যাব দেখি দিয়ে দেবো আবার একবার আচ্ছা বুলেট পুরো নাম বললাম না আচ্ছা মায়ার ব্লেন্ডার আচ্ছা মায়া আর ব্লেন্ডার সেম হ্যাঁ মায়া হচ্ছে একটা আলাদা কোম্পানি আর ব্লেন্ডার হচ্ছে আর একটা কোম্পানি বাট আমি আমার আমার মেন ফোকাস হচ্ছে যে আমার প্রোডাক্ট ডিজাইন করা আমার শেখার ইচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমি আসলে মায়াটাকে প্রেফার করছি এবং মায়াতে মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মায়া ইজ বেস্ট এখন আমি নিজেও আনারই খুব বেশি এই বিষয়ে বলতে পারবো না তবে আমার টার্গেট হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিজাইন করে এবং প্রোডাক্ট ডিজাইন করতে পারলেই আমি আনা আমি এটা দিয়ে যে এমন মানে র্যাগিং ট্যাগিং বা সরি ওই কার্টুন টার্টুন অ্যানিমেশন করা এরকম কিছু চিন্তা আমার ভিতরে নাই জাস্ট আমার হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিজাইন করা আর ব্লেন্ডার দিয়েও করা যায় আমি জানি বাট ব্লেন্ডারটা ইউজ করি না কারণ মায়া হচ্ছে আপডেট ব্লেন্ডার হয়তো বা ওই রকম আপডেট না আমি যেখান থেকে শিখেছি তারাও আমাকে মায়া শিখিয়েছে আচ্ছা সাকিব ভাই আমি কোশ্চেনের অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছে ভাই আমার কোশ্চেনের অ্যান্সার দিলেন আচ্ছা থ্যাংকস ভাইয়া ওকে আচ্ছা ভাইয়া শেখার জন্য কেমন কনফিগার কম্পিউটার দরকার আচ্ছা প্রথম এটা এটা ভাইয়া শেখার জন্য আচ্ছা আমি যদি বলি যে আপনার যদি মানে কোরাই থ্রি হলে বেস্ট হবে কোরাই থ্রি মানে একেবারে যদি লো বাজেট থেকে স্টার্ট করি কোরাই থ্রি হচ্ছে বেস্ট কোরাই থ্রি আপনার এইট জিবি র্যাম হলে অনেক ভালো গ্রাফিক্স কার্ড খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না অ্যাজ এ বিগেইনার আপনার গ্রাফিক্স কার্ডের দরকার পড়বে না কেন ফটোশপ ইলিস্টেটারে আপনি যদি শুরু করতে চান তাহলে আপনার সব থেকে বেস্ট হচ্ছে আপনার কোরাই থ্রি সিক্স জেনারেশন মানে লোয়েস্ট জেনারেশন জেনারেশনেও কিন্তু একটা ফ্যাক্ট আছে যেমন ধরেন আমরা যেটা মনে করি কি কোরাই সেভেন আমার পিস তো কোরাই সেভেন কিন্তু বাট গিয়ে যদি খেয়াল করি যে আপনার জেনারেশন কত আপনার জেনারেশন খুব ওল্ড মডেল জেনারেশন এইটা না কোরাই থ্রি আপডেট জেনারেশন হয়তো বা সিক্স সেভেন এইট এইরকম জেনারেশন হলে খুব ভালো হয় কারণ এতে আপনি পারফরমেন্সটা ভালো পাবেন অনেকে কোরাই থ্রি আছে কিন্তু থার্ড জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশন এগুলো আসলে একটু পুরান হয়ে যায় তবে আপনি যখন কিনবেন আপনি কোরাই থ্রি সিক্স জেনারেশন হলেও হয় বা আপনি কোরাই ফাইভের সিক্স জেনারেশনও কিনতে পারেন আর বাজেট ধরেন আপনি কোরাই থ্রির মধ্যে যদি রাখেন মনিটর পিসি টিসি সব সব আপনি ফোর্টি থাউজেন্ডের মধ্যে খুব ভালো এইট জিবি র্যাম এবং খুব ভালো কনফিগার পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এটাই হলো কথা আর আচ্ছা আর কি কি কোশ্চেন সাকিব ভাইয়ের কোশ্চেন না আচ্ছা আচ্ছা অসাধারণ সবাই সব আচ্ছা ভাইয়া লোগো ডিজাইনের ওপর কি কোনো অ্যাডভান্স কোর্স আসবে 
আচ্ছা লোগো ডিজাইনের উপরে কোনো কোর্স আসবে না হ্যাঁ লোগো ডিজাইনের উপরে যে আমাদের কোর্স করাবে সে ক্যামেরার সামনে আসতে একটু ভয় পায় আর সে খুব ভালো লোগো ডিজাইন করে আমাদের কোম্পানি জুনে করে কিন্তু আমরা মানে তাকে একটু রেডি করছি একটু কনফিডেন্ট বাড়াচ্ছি যে আপনি আসেন ক্যামেরার সামনে কেন ক্যামেরার সামনে এসে কথা বলাটাও একটু খুব টাফ এবং তাকে আমরা রেডি করছি আশা রাখি যে প্রিন্ট ডিজাইনের পরে আমরা লোগো ডিজাইন স্টার্ট করবো প্রিন্ট ডিজাইনটাকে যদি আমরা হয়তো বা দশ দিনের মধ্যেই স্টার্ট করব এবং প্রিন্ট ডিজাইনেরটা যদি স্টার্ট হয়ে যায় ওই এক মাস পরে আবার লোগো ডিজাইন স্টার্ট করবো এবং আস্তে আস্তে হবে আমি চেষ্টা করছি যে আপনাদের সাথে থাকার জন্য এখন হয় কি আসলে আমার মেন টার্গেট হচ্ছে এখানে ইনস্টিটিউটে এসে আপনাদের সাথে সাপোর্ট দেওয়া এমন না যে আমাকে খুব বেশি বেশি টাকা ইনকাম করতে হবে এরকম কিছু না আর মেনলি যদি এখান থেকে কিছু রিসিভ কেউ করতে পারে এটাতেই আমি খুব হ্যাপি হয়ে যাবো আমার এটাই আমার সব থেকে বড় বিষয় আচ্ছা যাই হোক আমি একটু কবি আপনাদের আর কার কার কী কোয়েশ্চেন আছে একটু দেন আমি অ্যান্সার দিয়ে দেবো আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে একটা কাজ করেন সেটা আপনার যারা যারা যে আমি একটু রিভিউ দিইনি হ্যাঁ আমি একটু একটু জাস্ট দিয়ে যদি কারোর কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই করতে পারেন আমার কাছে আর ততক্ষণ আমি একটু যাই দেখি কে কে কি এরকম কাজ করেছে আচ্ছা হ্যাঁ বরুণ ভাই এই যে জায়গাগুলো করেছেন না এগুলো না আর্টিফিশিয়াল লাগছে যেমন এখানে এই জিনিসগুলো ব্লু হয়ে গেছে ব্লু এইভাবে করে না এটা এটা এইভাবে করে না এটাকে আপনি যেটাকে মানে হিউয়ান সেচুরেশন থেকে হালকা কমিয়ে ফেলতে পারেন আর এখানে না ব্লাড টুল দিয়ে একটু মুছে দিতে হবে এই জায়গাগুলোকে এখানে এগুলো ভুল হয়ে গেছে হুম আর আপনাদেরকে আমি দেখি আজকে কিছুক্ষণ পরে আমি লাইভে যাব আপনাদের গ্রুপ থেকে আমি লাইভে আসবো হয়তো বা সোয়া এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে চলে আসবো আপনাদেরকে কিছু হোম টাস্ক দেব যেগুলো আপনাদের জন্য সুবিধা হবে এইগুলো আপনাদের জন্য থাকবে আমি যারা আমাদের ওই যে ফটো এডিটিংয়ের কোর্স আছে আমরা সেই গ্রুপে গিয়ে লাইভে যাব আচ্ছা যাই হোক এটা দেখি এটা হচ্ছে প্রোডাক্টের কালার চেঞ্জ নট ব্যাড ভালো হয়েছে কিন্তু এই জায়গাগুলো আরও স্মুথ করা দরকার ব্লাড টুল দিয়ে একটু মুছে দেওয়া দরকার এগুলা এগুলো আসলে আহামুড়ি আমার কাছে মনে হয় না যে এগুলো খুব আহামুড়ি আচ্ছা এই জিনিসটা আমার কাছে খুব মজা লেগেছে এই জিনিসটা আমার কাছে ভালো লেগেছে কিন্তু এই জায়গাটা ব্লার হয়ে গেছে হ্যাঁ এই জিনিসটা ভালো হয়েছে যেমন স্টুডিও ক্যাটাগরিতে যখন আমি ছিলাম তখন এরকম অনেকেই বলতো যে ভাই আমার বডি চেঞ্জ করে দেওয়া যায় কি না আমার ড্রেস চেঞ্জ করে দেওয়া যায় কি না তো এটা খারাপ হয়নি ভালো হয়েছে কিন্তু এই জায়গাটা না কেন জানি আপনি ব্লার করে ফেলেছেন ঘোলাটে করে ফেলেছেন ঠিক আছে এটা আর্টিফিশিয়াল লাগছে এটা আর্টিফিশিয়াল লাগছে এই এইগুলো আসলে এইভাবে করতে করতেই আপনি শিখবেন না এখন মনে করেন যে হুট করে তার কোনো কিছু হবে না আচ্ছা প্রোডাক্ট কালার চেঞ্জ করতে গেলে আপনারা একটু হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন এই জিনিসগুলো হ্যাঁ এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন এগুলো ভুল আছে হবে আস্তে আস্তেই তো হচ্ছে আমি আমি খুবই খুশি যে আইবরণ ভাই কিন্তু আমাদের গ্রুপেই আস্তে আস্তে করেই মানে রেডি হয়েছে আমাদের এখানে আমি যতটুকু মনে করি আচ্ছা হেয়ার মার্কসিং কেন যেন আপনাদের ভালো হচ্ছে না এই জায়গাগুলো কেমন যেন রিফাইন্ড এজগুলো খুব স্মুথ হচ্ছে না এই জিনিসগুলোকে একটু খেয়াল করেন এগুলো একটু দেখেন আচ্ছা ফারহান ফারহান ট্রেস ট্রাই করছো ফারহান তোমার টাইপোগ্রাফির মধ্যে অনেক ঝামেলা শেপ নালে নিয়েছো একটা কিন্তু এটা কোনো মিনিংস হয় না ফুললি একটা মিনিংস দরকার ছিল আর এই যে অ্যালাইনমেন্টে তারপর ওই যে গ্যাপগুলো কেমন যেন কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে তুমি প্রথমে না ডিজাইন কপি করো তাহলেই হয়ে যাবে বিভিন্ন ডিজাইন দেখে পুরোপুরি কপি করার চেষ্টা করো আচ্ছা এটা ছিল চলে মোটামুটি চলে ভালোই হয়েছে ওকে এটা তো হচ্ছে আচ্ছা 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 এটা অনেক বড় ভুল এই যে এই যে প্রোডাক্টের শ্যাডো এটা কিন্তু দেওয়া হয় নাই প্রোডাক্টের শ্যাডো এইভাবে দেয় না এটা বিশাল বড় ভুল হয়ে গেছে এটা এইভাবে হবে না এখানে দুই জায়গায় শ্যাডো দেন খালি এই জায়গায় একটু শ্যাডো দেন এই জায়গায় একটু শ্যাডো দেন এই দুই জায়গায় শ্যাডো দিলেই চলবে কারণ এখানে যেভাবে শ্যাডো দিয়েছেন এটা রিয়েলিস্টিক লাগছে না যেমন আমি আমি জাস্ট একটা 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 কাজ করি শু প্রোডাক্ট শু দেখি হ্যাঁ এই যে দিস ফোন একটু খেয়াল করেন যে হালকা একটা শ্যাডো দিয়েছে কিন্তু হালকা কিন্তু এটা আরও ভালো করা যায় এতটাও দিতে হয় না তো এই যে জিনিসগুলো একটু অন্য কাউর ছবির সাথে কম্পেয়ার করবেন যারা কাজ করেছে তাদের ছবির সাথে একটু কম্পেয়ার করবেন দেখবেন যে অনেকটা বুঝতে পারবেন আপনি হুম 
চলে কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে তো চলে এই আস্তে আস্তেই হবে একদিনে তো আর হবে না কখনো আমিও বিশ্বাস করি কিন্তু হবে ধীরে ধীরে এটা আচ্ছা যাই হোক আর রিভিউ ভাল লাগছে না কারণ এগুলো পুরান এগুলো আমি আগে দেখেছি এগুলো শুধু প্রোডাক্টে কালার চেঞ্জ আজকে আমি একটু ডিফারেন্ট কিছু দেবো যেটা আপনাদের কাছে একটু মজা লাগবে এবং আপনারা সাথে থেকে আপনাদের ফটো এডিটিংয়ের ব্যাস থেকেই আমি আসব ঠিক আছে আপনাদের ওখান থেকেই আমি লাইভে আসবো কিছুক্ষণ পরেই আসবো হয়তো বা সাড়ে শো এগারোটা বা এগারোটায় আসতে পারি ঠিক আছে এখন এটা শেষ করে আমি একটু রেস্ট নিয়ে আবার চলে আসবো তো আপনাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন নাই মনে হয় যদি থাকতো আচ্ছা দেখি আর কয়েকটা কোশ্চেন আছে আচ্ছা প্রিন্ট ডিজাইনের ফিজ কত হবে প্রিন্ট ডিজাইনও ফাইভ হান্ড্রেড টাকা করে হবে ওগুলো সব লাইভে ফাইভ হান্ড্রেডই করছি আমরা লাইভ ক্লাস যেগুলো করবো সবগুলোই আমরা পাঁচশো টাকা করে রাখবো কারণ এক একটা আসলে খুব বেশি বাজেট আমরা দিতে যাচ্ছি না যাতে সবাই করতে পারে এই হিসাবেই রাখতেছি আমরা जेने প্রিন্ট ডিজাইন শেষ হয়ে গেলে লোগো ডিজাইন তারপরে হয়তো বা টি শার্ট ডিজাইন কারণ মানে টি শার্ট ডিজাইনে আমার কাছে যেটুকু মনে হয় যে আগে টি শার্ট ডিজাইন যাওয়ার আগে আমাকে এই জিনিসগুলোকে আগে একটু কমপ্লিট করলে ভালো হয় আচ্ছা তারপর হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য কেমন মনিটর ভালো আমার আঠেরো দশমিক পাঁচ ডেল এল ইডি আচ্ছা এল ইডি মনিটর আছে না আচ্ছা এল ইডি মনিটর আছে আচ্ছা যদি আপনার কাছে মনে হয় যে আপনার বাজেটে আছে যে আপনি আর আমার টাকা আছে যে আপনি ভালো মনিটার কিনতে পারেন তাহলে আমি বলবো যে একুশ দশমিক পাঁচ ডেলের মনিটার কিনেন ডেলের আইপিএস মনিটার আছে খুব ভালো দুইটা মনিটার পাশাপাশি রাখেন একটা দিয়ে টিউটোরিয়াল দেখেন একটা দিয়ে একটা দিয়ে কাজ প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনার টাইমটাও খুব তাড়াতাড়ি কাজে লাগবে যেমন আমার এখানেও দুইটা মনিটার একটা ছোটো বড় এরকম আছে দুইটা দিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন আর গ্রাফিক্সের জন্য কালার তো খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ ওই আঠেরো দশমিক পাঁচ আগের এল ইডি মডেল এইগুলো একটু পুরান ভার্সন আপনি ডেলের আইপিএসটা ইউজ করতে পারেন আর এটাই খুব বেশি দাম হবে না মনে হয় দশ হাজার টাকার মধ্যে হয়ে যাবে সম্ভবত একুশ দশমিক পাঁচ ঠিক আছে আচ্ছা সোহাগ বলছে ভাই আপনি বোঝান খুব ভালোভাবে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সোহাগ আচ্ছা আচ্ছা আলমগীর কবির বলছে ভাই একটা জিনিস আমার আমি ক্লিয়ার না ল্যাক প্রিন্ট বলতে কি বোঝায় আমি যদি নর্মাল কালার প্রিন্ট দিয়ে প্রিন্ট আচ্ছা দেই প্রিন্টে তাহলে পিকচার কোয়ালিটি ভালো আসে না কেন যদি একটু ডিটেলসে বলতেন আচ্ছা ল্যাব প্রিন্ট না করে আমরা দুইটা প্রিন্ট মুডেই থাকি একটা হচ্ছে আর জিবি আর একটা হচ্ছে সি এম ওয়াই কে হ্যাঁ আর জিবিতে কী করা যায় আর জিবিতে আমি একটুখানি ডিটেলস বলি তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আর জিবি হচ্ছে আচ্ছা আমি মনে হয় সব থেকে বেস্ট হবে আমি মনিটারে একটু চলে আসি তার আচ্ছা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই আর জিবি रेड আর এটা হচ্ছে সি এম ওয়াই কে মানে সায়ান ম্যাজেন্টা ইয়েলো ব্ল্যাক এই চারটা কালার মিলে এই এটা আসে আর আর জিবি হচ্ছে রেড গ্রিন ব্লু এখন আর জিবিতে কী কী কাজে লাগে আর সি এম ওয়াই কেতে কী কী কাজে লাগে যেমন ধরেন আপনি যদি কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস মানে হয়তো বা মোবাইলের জন্য অ্যাপস ডিজাইন করছেন ওয়েবসাইটের জন্য কোনো ডিজাইন করছেন বা আপনার যে কোনো ডিজাইন আপনি যখন কম্পিউটার বেজে বা আপনার ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেটাতে আপনি কারেন্ট চালিত যে কোনো জিনিসে দেখবেন 
সেটা হচ্ছে আরজিবি মোডে অবশ্যই রাখবেন যখনই আপনি কোনো ডিজাইন করতে যাবেন আপনাকে অবশ্যই ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট জানতে হবে যে ভাই আমি কি করব এটা আপনি কী কাজে ইউজ করবেন এটাকে প্রিন্ট করবেন নাকি এটা আপনি ইলেকট্রনিক এখন আপনাকে ক্লায়েন্ট বলতে পারে আমার একটা ব্যানার লাগবে তো এখন ব্যানার মানে হচ্ছে যে এই না যে ব্যানারটা শুধু প্রিন্টে যাবে ব্যানার এমনও হতে পারে সেটা ওয়েবসাইটের একটা ব্যানারও হতে পারে তো আপনাকে ক্লায়েন্ট থেকে সাইজ একেবারে ক্লিয়ার হয়ে নিতে হবে যখন সাইজ দেবে তখন অটোমেটিকলি আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা ওয়েব ব্যানার কেন ওয়েব ব্যানারে পিক্সেল হিসাব করে করা হয় আর যখন আপনার ক্লায়েন্ট দেবে ইঞ্চি হিসাব করে যে আমার এটা বিশ ইঞ্চি বা তিরিশ ইঞ্চি লাগবে তখন আপনাকে এটা অবশ্যই সিএম ওয়াইকে মানে সায়েন ম্যাজেন্টা ইয়েলো ব্ল্যাক এখন প্রিন্ট হাউসে যেটা হয় আমি সেটা বলি প্রিন্ট হাউসে চারটা কালার থাকে যেমন সায়ান ম্যাজেন্টা ইয়েলো ব্ল্যাক এই চারটা কালারকে সংমিশ্রণ করে যত কালার আছে তত কালার তৈরি করা যায় আর আরজিবিতে যেটা হচ্ছে আরজিবিতে হচ্ছে রেড গ্রিন ব্লু এই তিনটা কালারে সংমিশ্রণ করে আপনার সব কালার তৈরি করা হয় এবং দেখা গেছে যে এই যে যেমন এই যে সিস্টেমটা এই যে এদিকে দেখেন এরকম এই যে কালার আরজিবির কালারগুলো একটু খুব মানে চকচকা হয় দেখতে খুব সুন্দর লাগে হুম আর সিএম সায়ান ম্যাজেন্টা ইয়েলো ব্ল্যাক এগুলো একটু একটু ফেড টাইপের হয় মানে এগুলো প্রিন্টের জন্য তো আসলে ওইটা এরকমই হবে কিছু করার নাই আর এটা লুমেন্সটা একটু বাড়তি থাকে এই হলো ঘটনা তো আপনি আগে জানতে হবে যে আপনি এটা কি করবেন এটাকে প্রিন্ট করবেন নাকি এটা আপনি ওয়েবসাইটের জন্য ইউজ করবেন যদি ওয়েবসাইটের জন্য করেন তাহলে অবশ্যই আর জিবি মোডে নেবেন এই যে আপনার মোড হচ্ছে এখানে দেওয়াই আছে আমি একটু দেখিয়ে দিই কোথায় গেল ফটোশপ আচ্ছা যেমন ধরেন আপনি কোনো পেজ নিলেন নেওয়ার সাথে সাথে আপনার এখানে মুড চলে আসবে এই যে কালার মুড আর জিবি আচ্ছা এই 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 গ্রে স্কেল ল্যাব কালার এগুলো আমার যাওয়ার দরকার নেই বিটিএম এগুলো যাওয়ার দরকার নেই আমার খালি এই দুইটা জিনিস জানলেই হবে ঠিক আছে গ্রে স্কেল কি এটা হলো সাদা গেলো বিটিএম ল্যাব কালার হচ্ছে ল্যাবের জন্য যা হোক এই দুইটা এই একটা দুইটা আপনার কোনো সময় দরকার এইটাও দরকার পড়বে না গ্রে স্কেলও দরকার পড়বে না খালি দরকার পড়বে এই দুইটা হুম তো যখনই সেম ওয়াইকে নেব দেখবেন যে এটার কালার এক ধরনের আসবে আচ্ছা আমি ডিফারেন্সটা একটু দেখিয়ে দিই হ্যাঁ তাহলে একটু ভালো হবে এটা হচ্ছে সেম ওয়াইকে আর ধরেন এটা আমি একটু কালারটা নিলাম রিচ করলাম এটা হচ্ছে আট জিবি এই সেম জিনিসটাকে আমি ট্রাক করে এখানে রাখলাম আচ্ছা এটা না দেখে এটা না বুঝিয়ে এটা ডিফারেন্স খুব একটা বুঝবেন না আমি এখান থেকে একটা শেফ নিই আচ্ছা শেফে একটা রেড কালার দিয়ে দিই হ্যাঁ এই যে এখান থেকে ক্লিক করলাম রেড 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 আচ্ছা রেড টু ফাইভ 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 ওকে দেখেন টু ফাইভ ফাইভ ওকে দিলাম সেম এটা এটা হচ্ছে আর জিবি মোড হ্যাঁ এবার এটাতেও আমি একটা শেফ নিলাম এটাতেও আমি টু ফাইভ ফাইভ দিলাম দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স পাবো কিন্তু দেখেন আচ্ছা দেখেন দুইটাই কিন্তু রেড দুইটাই সেম কালার গুড বাট ডিফারেন্স হচ্ছে এটা সেম ওয়াইকে এটা একটু দেখতে কেমন লাগছে আর এটা একটু রিচ লাগছে মানে একটু চকচকা করছে এটা একটু ডিফারেন্স আছে এবং এটা এটা যদি আপনি বুঝে যান তাহলেই হবে আমি জানি না যে আপনি বুঝেছেন কি না বাট ডিফারেন্সটা একটু পাশাপাশি রাখলে বুঝতে পারবেন যেটা একটু কটকটা এটা একটু কম এই হলো তা ফাঁক আচ্ছা যাই হোক এবার পরে চলে আসি উইন্ডো ক্যাপচার ওকে আর কি কোয়েশ্চেন আছে গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য ডেলের মনিটার ভালো হবে ডেল মডেল হচ্ছে সম্ভবত আইপিএস মডেল আছে একটা কত যেন একুশ দশমিক পাঁচ ইঞ্চি ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়া মার্কেটিংটা নিয়ে কিছু বলেন ওকে মার্কেটিং নিয়ে কিছু বলবো আচ্ছা কোথায় কোথায় মার্কেটিং করলে ভালো রেসপন্স পাবো অ্যান্ড রাইট ওয়েব আচ্ছা মার্কেটিং বলতে আচ্ছা এই লাস্ট কোয়েশ্চেন হাইট পড়া আমার একটু খিদা লেগে গেছে আচ্ছা মার্কেটিং বিষয়ে যদি আমি বলি তাহলে মার্কেটিং অনেক বড় একটা জিনিস সেটা আসলে ছোট্টখাট্ট একটা জিনিস না আপনাকে মার্কেটিং সম্বন্ধে নলেজ জানার জন্য আপনাকে ডিজিটাল মার্কেটিং বলতে টুইটার ইনস্টাগ্রাম পিন্টারেস্ট আর কি কি 
বিহান্স ট্রিবাল হ্যাঁ এরকম সকল সাইডের সাথে অ্যাঙ্গেজ থাকতে হবে এবং সকল সাইডে আপনি যেটা করবেন যদি আপনি ধরেন আপনি কোনো ডিজাইন বানিয়েছেন সেটার সাথে সাথে আপনার প্রোটফোলিওতে অ্যাড করে আপনি আপনার যে মার্কেট প্লেসে যাচ্ছেন সেখানে ওটার সাথে ইনভলভ করে নিতে পারেন তাহলে দেখবেন যে যে ভিজিটার আসছে সেখান থেকে আপনার আস্তে আস্তে আপনার মার্কেট প্লেসে চলে আসছে এক আর টুইটারে শেয়ার করতে পারেন টুইটারে একটু হ্যাশট্যাগ ট্যাশট্যাগ ইউজ করতে পারেন এগুলা আচ্ছা টুইটারে আপনি টুইটারে ইউজ করতে পারেন ইনস্টাগ্রাম ইউজ করতে পারেন ইনস্টাগ্রামে ট্রেন্ডিং হ্যাশট্যাগ ইউজ করতে পারেন আপনার আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে দেখেন ডিজাইন আপনি আমার রাস্তা দিয়ে যদি একটা লোক মাইকিং করে বারবার যায় যেমন ধরেন ভাই আমি একটা এক্সাম্পল দিই সেটা বুঝতে পারবেন যে সে চুলা ঠিক করে প্রতিদিন আমার গেটের সামনে দিয়ে চিৎলায় চিল্লায় যায় তা আমি যখন সে যদি না চিল্লায় তাহলে কিন্তু আমি তাকে রিসিভ করতে পারতাম সে যদি এক জায়গায় বসে থাকতো তাহলে কি আমি কখন তাকে ডাক খুঁজতে পেতাম কখনো পেতাম না আপনাকেও কিন্তু মার্কেটিং রেগুলার করতে হবে যখন আপনি রেগুলার মার্কেটিং করবেন অর্গানিকভাবে হোক আর এটা যেভাবে হোক আপনার কিন্তু প্ল্যাটফর্মে থেকে যাবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওইখান থেকে আস্তে আস্তে আপনার লিঙ্ক বিল্ড হবে এরকম মার্কেটিংয়ের কোড়া বলে একটা সাইড আছে অনেক সাইড আছে আপনাকে যেটা প্রথম মার্কেটিং শিখতে হবে ডিজিটাল মার্কেটিং জানতে হবে ডিজিটাল মার্কেটিং বলতে হচ্ছে টুইটার কীভাবে প্রপারলি ইউজ করা যায় ইনস্টাগ্রামে কী কী ট্যাগ বা কী কী হ্যাশট্যাগ ট্রেন্ডিংয়ে থাকে সেগুলোকে ইউজ করা যায় বা আপনার ডিজাইন রিলেটেড কী কী ট্যাগ ইউজ করতে হয় হ্যাশট্যাগ ইউজ করতে হবে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে বিহান্সে ভালো প্রোটফোলিও বানাতে হবে ড্রিবালে ভালো প্রোটফোলিও বানাতে হবে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে অ্যাঙ্গেজ থাকতে হবে সোজা কথা একটাই জিনিস বুঝি যদি আপনি গ্রাফিক ডিজাইনের ভালো প্ল্যাটফর্ম করতে চান তাহলে আপনাকে বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের সাথে অ্যাঙ্গেজমেন্ট হতে হবে শুধু ওই ফেসবুকে শেয়ার করলে কোনো লাভ হবে না ঠিক আছে আর কি আর কিচ্ছু না পিডিএফ সেভ করলে কি কালার সিএম আর হয়ে যায় না পিডিএফে তুমি মনে হয় আর জিবিও করতে পারবা সম্ভবত আচ্ছা ভাই এই স্টুডিও দোকানে যে বলে ল্যাব প্রিন্টে যখন লোকাল দোকানে ছবি প্রিন্টে আচ্ছা স্টুডিওর বিষয়টা আমি খুব ভালো জানি কারণ স্টুডিও আমার ল্যাব ছিল ভালো ল্যাব ছিল স্টুডিওতে তুমি আট জিবি মোডে রাখো তাহলেই হবে আট জিবিতে যে ল্যাবে প্রিন্ট হয় যে ফর্মেটে প্রিন্ট হয় সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ডিভাইস সেটা হচ্ছে কোনো কালার থাকে না তাদের ওখানে কেমিক্যাল থাকে যেমন ধরো সিডি বলে একটা কেমিক্যাল ব্লিচ বলে একটা কেমিক্যাল দুইটার কম্বিনেশন করে একটা কালার ক্রিয়েট হয় তো ওখানে যখন ছবি ক্রিয়েট করতে যাবে তখন ডেফিনেটলি আট জিবি হতে হবে হুম আট জিবি মোড হতে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ নিপা খালিদা এক্সাম চার পাঁচ দিন পরে নিতে কি সম্ভব এক্সাম নিয়ে নেব এখন আপনি দিলে দিয়ে না দিলে নাই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এনিওয়ে সবাই ভালো থাকেন দেখা হবে আবারও একসময় নেক্সট ফ্রাইডেতে আপনাদের সাথে আড্ডা হবে এবং কথা হবে সবাই এখানে ভিডিও তো লাইক দেন আর যারা যারা নতুন আছেন তারা এখনও যারা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন না করে রাখেন কেন অনেক ভিডিও আসবে আর আমাদের গ্রুপের সাথে অ্যাক্টিভ থাকেন আমাদের পেজের সাথে অ্যাক্টিভ থাকেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ফ্রাইডেতে Take care. Allah Hafiz.